Hey guys, welcome back to the channel at sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Minecraft server sa Aternos. So kung gusto nyo mag-start ng sarili nyong SMP kasama yung mga kaibigan nyo, eh make sure na panoorin nyo itong buong video para mas maintindihan nyo siya ng mabuti. So gumawa na ako ng video about dito one year ago and ang dami nagsasabi sa comments na hindi na raw siya gumagana. Kaya naman naisipan kong gawa na siya ng update video. And sa video na to, focus na tayo sa Bedrock Edition na server or yung sa MCPE. So hindi mo na tayo magja Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga future videos natin. So wala natin patagalin and let's go! Okay, open nyo lang yung browser nyo. So yung gamit ko is Google Chrome. And then search nyo aternos.org and mapupunta kayo sa page na to. So pagdating nyo dito is pwede kayong mag-sign in gamit yung Google. So yan na lang gagamitin natin. And then pili kayo ng account na gusto nyo gamitin. So eto na lang gagamitin ko. Ayan. And then, pagdating dito is, click nyo yung create a server. Ayan, so pinapapili tayo kung bedrock or java. So, sa video na to, focus na tayo sa bedrock edition na server. So, ayan, click natin yung bedrock. And then, uh, hit natin yung create. Ayan, so wait lang natin. At ayan na, meron na tayong server. So, ito yung IP at port. Ayan, may kita natin dito. And then, pati yung version. So, yung version is 1.19.20. So, pwede rin natin palitan yung version. So, click lang natin to Ayan, and andito yung mga version ng Minecraft. So, kung gusto nyo palitan yung version, dapat same yung version nyo, tsaka yung version sa server para maka-join kayo. Ayan, so, gagawin lang natin ngayon is start natin yung server para mag-online na siya. So, hit lang natin yung start button. And then, yes, I accept. So, wait lang natin na mag-start yung server. So, ayan, online na yung server. So, punta tayo sa Minecraft and subukan na natin mag-join. So, kakapi ko lang tong IP address, pati yung itong port. Ayan. And tara sa Minecraft. Okay, add lang natin yung server. So, nalagay ko na yung IP. And then, ito yung port. And then, save. So, yung server name nga pala, kahit anong ilagay nyo, okay lang yan. So, ayan, ito na yung server. So, wait na natin sa glit. At ayun, pwede na tayo mag-join. Okay, so andito na tayo sa server natin. Ayan, so andito ako nag-spawn sa taas ng puno. I wait lang natin mag-generate yung world. And ayan. So, try natin mag-gala-gala dito. Okay. And so, try natin kumuha ng wood. Ayan, so yung server nga to pala is ano pa lang to? Uh, normal survival server. So, kung gusto nyo mag-add ng mods, add-ons, yung uh, packs, baby packs, ganun, so... Meron akong video about dyan. So, eto. Lalagay ko na lang yung link sa description if gusto nyo panoorin. Then, try natin mag-craft ng crafting table. So, pwede nyo lang i-invite yung mga friends nyo para maka-join sila dito. Bigyan nyo lang sa kanila yung IP at yung port. And then, wala pa tong white list. So, yung white list or allow list is uh, yun yung kumbaga, parang security ng server nyo. So, kahit alam nila yung IP at port, eh, hindi pa rin sila makaka-join hanggat hindi nyo sila ina sa allow list or yung white list. So, punta tayo sa, ano, balik tayo sa control panel natin sa Aternos para ma-explain ko sa inyo yung whitelist. Okay, andito na tayo sa Aternos and unahin nga pala natin yung configuration sa server. So, scroll kayo dito sa baba and makikita nyo itong configure your server. So, dito pwede nyo palitan yung game mode. Ayan, yung dami ng players na pwede nyo makasali. Then, pwede natin bawasan. Pwede na natin dagdagan. Ayan. And then, yung difficulty. Ito, pwede nyo yung going hard yan kung gusto nyo. And it, dito din yung allow cheats. Ayan, so off natin yan. Tapos, etong resource pack required, pag chinek nyo yan, eh, hindi sila makakagamit ng mga texture pack or resource pack sa server. Kagaya ng mga shaders, mga x-ray, mga night vision, ganun, et cetera. Okay, so next is yung white list or allow list. So make sure na naka yung server nyo. And then, punta kayo dito sa players. And so, andito din yung OP. So pwede yung lagay yung gamer tag nyo sa OP. So ito yung allow list. So, lagay nyo lang dito yung gamer tag nung player na gusto nyo makasali. So, pag wala dito yung gamer tag nila, mangyayari doon is pag join nila sa server, lalabas lang doon is you're not invited to play on this server. So, next, dito naman tayo sa access. So, ito yung uh, magbibigay kayo ng permission sa mga player na ma-access yung server nyo. So, kailangan lang meron silang accounts sa Aternos. Tapos, lalagay nyo lang dito yung username nila sa Aternos. 
So, for example, uh, meron akong kaibigan na username niya is, uh, ano ba, uh, example, lazy trader, ganyan. Ayan. Tapos, add natin siya. So, ayan, lalabas yung mga permissions na pwede nyo ibigay sa kanila. So, uh, suggestion ko is, bigay nyo lang sa kanila yung pag-start lang ng server. Kasi sa Aternos, meron yung parang timer na pag walang player sa server, walang tao, automatic siya mag-off. So, pwede nyo silang bigyan ng access para i-start yung server kung gusto nila maglaro pag naka-off. So, kahit hindi kayo online, pwede pa rin silang maglaro sa server. And that's it! Thank you so much for watching. Hopefully, makatulong tong video na to sa inyo. And kung meron kayong mga katanungan, huwag mahihiyang mag-comment down below and susubukan kong sagutin niyan. And kung hindi pa kayo nasubscribe, make sure to subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga future uploads natin. So, leave a like on this video na rin and kita-kits tayo sa next video. Goodbye!